씨 한번 보도록 하겠습니다. 동훈 씨는 어떤 얘기입니까? 나는 도르를 아십니까를 따라가 멤버가 된 적이 있다. 도르를 아십니까를 따라가 멤버가 된 적이 있다. 이건 누가 봐도 우리 제작진에서 준 얘기 아니고 이거를 내 얘기라고 하는 아니야 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 이거를 이렇게 본 얘기 있어요? 연기할 수 있어요 연기할 수 있어요? 아 이거는 아니 이거는 아니야 아니야 지금 아 누가 봐도 이거 짠 얘기 아닙니까? 눈딱 들어보죠 좀 그러니까 고3 때였죠 겨울에 이제 졸업을 앞두고 친구들 기다리고 있었는데 어떤 아저씨가 야상 옛날 군, 네. 군복 그거 물들인 거 네. 어, 그거를 입고 오시더니 도에 대해서 얘기를 하시더라고요 정신 상당히 좀예 도를 하시니까 어, 정신세계 관심이 있냐 뭐 이러면서 막 그런 얘기들을 막 하시더라고요 그래서 그 수련을 하면 뭐 좋다 뭐 이런 식으로 얘기해 가지고 뭐 그런 얘기도 하고 뭐 이게 듣다가 그 어디에요 그랬어요 그랬더니 어 저기 있다고. 그럼 저랑 갑시다 그러고 친구 냅두고 이제 저 혼자 쫓아가고 아, 따라 나섰어요 네. 그 분을 따라가서 거기 그 동네에 그 중국동 거기 가가지고 이제 한복 입고 아 얘가 좀잘 생각이 안 나시네요 네. 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 지금 지내고 네. 지금 한복 입고 중국동 되게 많아요 네. 한복 입고 제사를 지내고 그리고 이제 집에 왔다고 그 다음부터 이제 계속 다니게 됐죠 아 거기를 광복동을요? 아, 네, 저도 이제 되게 먼데? 길거리 이제 다니면서 도를 하시니까 <웃음> 왜 웃어요? 아, 왜 웃어요? 어 진짜? 아, 네. 선배님이 사람들한테 직접 아세요? 음, 아 그거를 전파하려고 <웃음> 하신 거예요? 네 그거를 이제 잠깐 했었죠 그러니까 전파하시는 상황국 잘컷만 보도록 하겠습니다 <웃음> 아, 잠깐만 좀 해주세요 전파를 당하는 게 아니에요 이게 진짜라면 이게 진심이라면 진짜라면 전파를 당하는 게 아니에요 네 학생입니까? 저기요 되게 저기 참 인상이 좋으신데 어, 저 지구가 어, 왜 36.5도 기울어진 줄 아세요? 어? 지구가 어, 왜 36.5도 기울어진 줄 아세요? 어? 어? 안 그래도 요즘에 조금 관심이 몇 가지예요? 까만색 어떻게 하는지 몰라 사실 어, 막판에 실험하지 마 <웃음> 아니 잠깐만 마지막에 실험하시네 아, 제가 지금 제가 여기서 좀 눈여겨본 게 36.5도가 왜 기울어진지 어, 아시오? 그러니까, 그게 상당히 좀 애드립이라고 하기에는 네. 상당히 좀 경험에서 나온 얘기. 그렇죠, 그렇죠. 거기서 그렇다. 진짜 확 땡긴다. 몇 그렇죠? 개월 정도 어. 수련을 하셨나요? 한 1년 했을 거예요. <웃음> 네. 근데 윤재문 씨가 아까 뭐 36.5도 얘기할 때 네. 눈을 정말 많이 깜빡고 있거든요. 불안해서 조심만이 눈이 난무슨 이제 빨리 돌리는 줄 알았어요. 어. 네. 영어로 통지가 NG죠, 저거. 예. 예. 영어만 다시 가야 되거든요. 예. 예. 너를 아십니까를 따라가. 아, 얘가 좀잘 생각이 안 나시네요. 네. 지금 제가 지금. 오. 자, 다음 이제 마지막. 중선생님께서도 한번 좀 얘기를 해주시죠. 음. 저희가 50년에 두번 타격으로 하고 지나갔는데. 안 다쳤어. 지금 뻥 치는 사람 찾는 거 아니에요? 예, 그렇죠. 예. 근데 거기서 내가 부담을 좀 하나 줄여줄게. 예. 뭡니까? 나는 난 평생 그 사람 살고 싶은 사람이 그 말이 제일 부담이 안 가거든요. 저한테 뻥 치지 마세요. 선생님 저는 지금 손을 들고 이걸 드려야 된다고 말았어요. 약속을 기대하고 진짜 뭔가 지금 살아온 사람이기 때문에 내가 여러분들을 지금 고심하고 있어서 문, 뭐 하나 제시하려고 그래. 난이 음. 사람만 가지고. 아, 선생님 먼저 확실하시다라는 얘기 있어요. 네. 그럼 뭐 저희가 네. 알아서 하겠습니다. 네. 근데 지금 여기 현장에 있거나 뭐 지금 유교 경험한 사람이 많지 않잖아. 네. 그렇죠. 여기는 지금. 전혀 없죠. 오십 년에 길안을 가는데. 여기는 음, 여기 이제 가락동. 가락동. 네, 지금 가락동. 미지 전부. 음. 네. 음. <웃음> 거기 우리 집큰 집이 이제 거기. 저, 정미소를 하고 있어서 글로 왔지. 음. 그래가지고 큰집 식구들하고 뭐 길에 피란 민들이 대화를 쭉 하고 재뜨기가 있었어. 전투기. 네. 음. 그 그놈들이 뭐 그냥 날아다니는 줄 알았는데 어떻게 우리 맨 놈이 나무 오다가 들어온 걸 봤나 봐. 그냥 내리 꽂는 거야. 그래서 그냥 그때 안, 안채그에는 뭐 우리 식구들이 많이 있었거든. 어. 어떻게 용케 말이야 하나도 다치지 않고. 어, 아, 다행이네요. 그렇게 두번 
사격으로 하고 지나갔는데 안 다쳤어. 와, 아, 다행입니다. 그런 경험이 있지. 몇살 때셨어요, 선생님? 6.25 때가 내가 중학교 입학하고 6.25가 났어요. 아, 아. 이거는 진짜 진실 같은 이거는 거. 누가 봐도 이건 진짜 아닙니까? 왜냐면은. 아, 내가 전자했잖아. 나는. 응? 거짓말을 하신 적이 아, 없다. 음. 근데 이 얘기가 뻥이려면, 이 역사적인 사실은 네. 사실인데. 폭격이 떨어진데 살아남았다. 폭격은 안 떨어졌을 수가 있죠. 사실 대로 하나도 못하지 않고 얘기하는데 그 의심으로. 그런 코너입니다. 저희가 이제 그 코너의 특성에서 의심을 하면서 들을 수밖에 없어요. 네, 코너가 네. 이제는 말할 수 있다고 하죠. 뻥이치라. 의심을 해서 맞추는 거예요. MSG를 예. 찾는 거라. 오. 예. 근데 이게 저 예. 거짓말은 아니시겠죠? 몇번 말해. 아. 몇번 말해. 아. 아. 아니, 사실 근데 아, 말을 내시면 이렇게 더 저희가 재밌는 거 아니죠? 아, 근데 선생님이 거짓말인 게 재밌긴 해요. 그럼요. 그러면 제 프로그램 재밌어지긴 하는데. 야, 아, 이거 참. 이렇게 늙은 일 가지고 웃으거냐? <웃음> 계속 이저 선생님이 몰두하고 계세요. 그러니까 지금 너무 몰두하고 계세요. 혹시 좀 조세훈 씨는 뭐좀 어떤 분의 얘기가 좀. 그 뽕인 것 같으세요? 저는 솔직히 말씀드리면 윤재문 씨 이야기가 좀 뽕이 아닐까 라는 어... 생각이 듭니다. 제가 알기로는 도로하십니까? 다가가시는 분들이 만만한 상대한테 가거든요. 근데 음. 윤재문 씨한테 가고 싶어요. 음. 그렇죠. 무슨 자신감으로 가는 거지? 도로 아시죠? 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 저는 아까 그 눈이 너무 떨려서요. 음. 윤재문으로 갑니다. 아, 지금 오히려 좀 윤재문 씨뭐 이렇게 느낌이 좀 많으신 것 같아요. 우리 방금 씨는 저 신고 선생님이 거짓말. 전쟁터에 나무로 나왔다는 거 자체도. 아, 땡감이 필요하죠. 땡감이 있지만 나무로 한 산에 올라오면 총 맞거든요. 그리고 제가 알기로는 그큰 집이 없는 것 같아요. 그죠? 가족 관계에 큰 집이 없는데. 큰 집이 없는 집이 큰 집이 없었어요, 지금. 제가 보기에는. 아주 큰집 자체도 네. 꾸며낸 이야기야. 큰집 자체가 꾸며낸 이야기 아, 가족을 딱 꾸며쳤다. 네. 아니. 지금 이제 달빛, 달빛을 거기 하고, 달빛을 거기 하고. 전쟁 끝난 지가 몇년 됐는데 울면서 얘기하나? <웃음> 어, 아까 무너지셨어, 분명히 무너지셨어. 아니, 지금, 어, 저는 지금 조금 전까지는 안소민 씨 쪽에 아까 좀, 저, 느낌이 좀, 아, 아, 왠지 좀 얘기가, 스토리가 어설프다. 라는 생각을 좀 했다가 갑자기 지금 저, 후반에. 선생님 무너지셨어요. 선생님 지금 여기서 무너지셨어요. 네, 그리고 어떤 일을 하시 그래. 그 모르는 저는... 걸 이용하신 거 아니에요? 아, 그래서 물컥했거든요. 이게 좀 얼마나 고생, 고생을 하셨을까? 모르는 걸 이용하신 거예요, 우리가. 그러더니, 아까의 전자잖아. 네. 거짓말 안 하고 살아. 그만하세요, 이제. 그만하세요. 아, 시골 선생님, 그만하라, 아니요. 그 말씀 너무 자주 하시는 거예요. 양 선생님 보시기에 누가, 누가, 누가 좀 제일 거짓말 같으세요? 내가 제일 거짓말 같아. 어, 어, 제건 하나 이쪽을 아 일단 예약입니까? 예, 예, 예. 네, 네. 일단 하나 씨. 어, 이렇게 되면 일단 저희가 뻥튀기를 가장 많이 받으시는 분을 선정을 하도록 하겠고요. 예, 예. 만약 그분이 아, 말 그대로 MSG 토크가 맞으시다면 예, 오늘 뻥튀기가 터지고요. 빈손으로 가시고 빈손 많이 초조하신 거 같아요. 어 이거 이거 선생님 이거 왜 하세요? 발도 선생님 발도 계속 이렇게 <웃음> 마지막으로 이런 <웃음> 거 아니 이거 아, 선생님 어 이거 이거 안 하셨잖아요 좀 잡으세요 이거 이거 일단 선생님 저 오늘 돼지고기는 불렀습니다 선생님 그거 좀 빈손도 가지고 커피는 챙겨드리겠습니다 <웃음> <웃음> 많이 선생님 지금 빈셨어요 그만하세요 네, 알겠습니다 사람들이 기억을 잘 못하거든요 게임이라서요 아니, 선생님 말씀, 선생님 진실이면 저희가 네. 지는 거예요. 그래요. 예, 예. 자, 가죠, 가죠. 자, 그러면 m s t 토크가 과연 아, 어떤 분이 자, 한 분씩 가도록 합니다. 조세호 씨부터 어떤 분에게 뻥 틀어 주시겠습니까? 저는 뻥은 아십니까? 아, 진짜. 아, 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 
받으셔야 돼요. 네, 일단 받으셔야 돼요. 일단 받으셔야 돼요. 자, 엄영경 씨는요? 진짜 솔직하게 그리고 있는 그대로 약속을 지키며 살아오고자 노력을 하셨던 충 선생님께서 저희 프로그램을 위해서 이렇게 과연 MSG 토크를 하신 건지 아니면 이 안에 다른 분이 계셨던 건지 할머니가 이제 좀 숨겨두신 뭔가 있는 것 같아요 제일 많이 들어있는 통장이 10만 네, 잡아가지고. 잡아가지고 팔을 이렇게 정신세계관 배우가 됐죠. 오! 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 전영무지가 뭐저 재문이 아. 눈 깜빡거리는 거 그러니까 세밀하게 관찰을 안 되는 거지. 예. 와. 아, 완전 당했다. 아 진짜 유절 선수 뺏고. 어 진짜. 아, 선생님 진짜 내문이 장난 아니시다. 아니, 아니, 선생님 덕분에 아, 그럼, 그럼 감사합니다. 선생님 뻥 토크 할 때만 좀 나주시면 안 돼요? 우리 양선 씨 이거 하나씩 가져가야 되겠다는. 일단 저희가 실패를 했고요. 자, 실제로 MSG 토크를 하신 분이 그럼 누굽니까? 자수해주세요, 그냥 마지막으로. 누구예요? 하나, 둘, 셋. 진짜 실제 주인공 정섭이 씨였습니다. 네. 아, 대박이다. 자, 저희가 좀다 같이 자리를 좀 옮겨 봤는데요. 이곳에서는 조금 특별한 시간을 좀 드려 볼까 합니다. 네. 다들 어떻게 보면은 각자가 누군가에겐 또 인생의 또 선배님이시지 않겠습니까? 네. 그래서 
아, 저희가 준비를 했습니다. 인생 꿀팁, 내 인생의 한 줄. 예! 아, 의미 있다. 예. 저는. 아, 저는 이제. 다 아, 선배님 제가 막는데. 아, 누군가에게 인생의 선배입니다. 선배. 그럼 제 꿀팁을 말씀드리겠습니다. 네. 시댁에서 사랑을 받고 싶다면 시부모님의 성대모사를 해라. 제가 화를 돋구는 거 아니에요? 시부모님의 성대모사라고요? 네. 신혼집 계약하러 이제 아버님 도와주러 오신 거예요. 네. 얘네들이 뭐 들어가는 집이 뭐 분양 필러 어쩌고 저쩌고 하는데. 아, 예. 그래서 저희가 설명해드려. 그러니까 내 말을 들어보라고. 이제 시댁에서 난리가 나. 이거 빠빠 터지지 않겠어요? 그 아버님의 성격을 너무 잘 아시니까. 아버님 음. 성대 모사를 며느리를 하면은 어떠실까요? 이거 나쁘지 않겠지. 아 정말요? 네. 네. 며느님께서 이제 명절 끝나고 다음 명절 뵙겠습니다. 며느님한테 <웃음> <웃음> 뵙겠습니다. 예. 아버님 잡지 마세요. 알아. 니들 <웃음> 정말 잘 알아. <웃음> 내 상처가 나으면 나는 백수입니다. 내 주변을 살피면 나만이 위로해 줄수 있는 누군가가 있다. 어, 긴장된다. 여기 오니까. 제가 살아오면서 가슴 속에 조금 찌꺼기 같이 남아있는 이 부분을 말씀드리고 싶어요. 그 여러분이 살아가시는 과정이 힘들고 어렵더라도 내 아이의 그 성장 과정 아, 이것만은 꼭 관심을 가지고 애정을 가지고 지켜보면서 보살펴주기를 바란다는 얘기를 해요. 이거 뭐 이런 말씀을 드리는 거니 제가 젊었을 때그 경지마처럼 이 일만 보고 달려왔는데 그러다 보니까 그 하나 있는 애를 건사를 잘 못했어요. 이제 중학교 한창 사춘기 때 지금 이모가 거기 있다고 그걸 훌쩍 보내고 나니까 한참 예민한 나이에 부모하고 같이 지내질 못했어. 그래서 그 정서나 이모 그게 부모를 떠나 있었으니까. 그래서 죄를 진것 같고 뭐 죽이 되든 밥이 되든 여기서 같이 증불며 살았으면 좋았을 거라는 그런 아쉬움도 남고 그래요. 그래서 성장 과정에 있는 아이들하고는 부모가 최대한으로 보살펴주길 바란다는 얘기를 하고 싶어요. 요즘 보면 뭐 아버지하고 함께하는 뭐 텔레비전 프로그램 많이 많고 있죠. 애를 그 보살피는 부모들 보면 부럽기도 하고 좋다 그런 생각을 해요. 아, 아 정말 감사합니다. 와닿네요. 감사합니다. 감사합니다. 마무리를 너무 잘해주셨습니다. 네. 오늘 마무리 인사는 신구 선생님께서 네. 네. 4주가 아니고요. 다음 주에 뵙겠어요. 네. 아